சாப்பிட்ட சர்க்கரை அளவு போஸ்ட் கிராண்டியல் பிளட் சுகர் இது சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சாப்பிட்ட பிறகு எவ்வளோ நேரம் கழித்து டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஏன் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குது நம்ம என்ன சாப்பிடணும் எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பல டீட்டெயில்ஸை என்னுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சக்கரை நோயாளி அவருக்கு இந்த டெஸ்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கும்பொழுது என்ன தவறுகள் நடக்கலாம் இதை எப்படி எடுத்தால் நமக்கு சரியான அளவு கிடைக்கும் எந்த டெஸ்ட்டுமே நம்ம பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லை சில விஷயங்களை வெரிஃபை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட்டு சரியான முறையில் எடுத்தால் தான் இந்த டெஸ்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் டெஸ்ட்டு செய்கிற விதமே தவறாக இருந்ததுன்னா அதிலேருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் தவறாக தான் இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம எதையாவது ஒரு விஷயத்த மாற்றணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம செய்ய போகிற அந்த மாற்றமும் தப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி இதை எப்படி எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அதை ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு விளக்கி அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டை தான் நம்ம ஒரு வெரிஃபை பண்ணுற வச்சுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை எடுத்துக்க முடியும் சாப்பிட்ட பெண் சர்க்கரை அளவு எதுக்கு எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டெஸ்ட்டினுடைய முக்கிய நோக்கமே ஒரு சர்க்கரை நோயாளி இருக்கார் அவர் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்ருக்காரு இந்த மாத்திரை மருந்து எவ்வளோ வேலை செய்யுது நம்ம கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை சரியான அளவில் கொடுக்குறோமா இது போதுமா இல்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முறையை மாற்றி அமைக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவைப்படுறதுனால இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணி பார்க்கும் ஸோ போஸ்ட் ஃபேண்டியல்னா என்ன ஆஃப்டர் ஃபுட் சாப்பிட்ட பெண் இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா டூ ஹவர் போஸ்ட் மீல் மீல் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மீல்னா என்ன யூஸ்வலாக நம்ம மதிய உணவை தான் மீல்னு சொல்லுவோம் காலையில் டிஃபன் சொல்லுவோம் நைட்டு டின்னர்னு சொல்லுவோம் ஸோ போஸ்ட் பிராண்டியல் அப்படிங்கும்போது அல்ல டூ ஹவர் போஸ்ட் மீல் அப்படிங்கும்போது இது இன்டைரக்டாக மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு மீனிங் வருது பட் நிறைய பேர் இந்த அளவுக்கு இதை யோசித்து பார்க்குறது இல்லை சாப்பிட்ட பின் அப்படின்னு ஒரு பிளைண்டாக சொல்லிடுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக மதிய உணவுக்கு பிறகும் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது ஓகே எய்ம் என்ன இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்குது என்ன எஃபெக்ட் ஆக்சுவலி ஏறுற சுகரை ஏறாமல் தடுத்து நிறுத்தணும் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவு குறைக்கணும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ரத்தத்தில் சுகர் இருந்தது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த பிற்பாடு அந்த சுகர் லெவல் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ரெண்டு விதமான டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் எட்டு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருந்து வெறும் வயிற்றில் காலையில் எடுக்கிறோம் நைட்டு சாப்பிட்ட உணவு சுகரை ஏற்ற பார்த்துருக்கோம் நேற்று நைட்டு சாப்பிட்ட மாத்திரை இந்த ஏறுற சுகரை இறக்க பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த எட்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எந்த வேலையும் செய்யாமல் நேற்று சாப்பிட்ட மாத்திரை இன்னைக்கு காலையில் எவ்வளோ வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபாஸ்டிங் சுகர் எடுத்து பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது போஸ்ட் பிராண்டியல் சாப்பிட்ட பின் இந்த ரிசல்ட் எதுக்கு பார்க்குறோம்னா மிச்சம் இருக்கிற பதினாறு மணி நேரம் இந்த பதினாறு மணி நேரம் நம்ம முழிச்சிருக்கோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அடிக்கடி சாப்பிட்றோம் இந்த சமயத்தில் நம்ம காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்ட பிறகு காலையில் எடுத்துக்கிற மாத்திரை த ஹோல் டே இந்த நாள் முழுக்க பகல் முழுக்க நம்மளுடைய சுகரை கட்டுப்பாட்டுக்களை வச்சுருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த போஸ்ட் பேண்டில் சுகர் எடுக்கிறோம் ஓகே இதுக்கு ரெண்டு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ஒன்று ஓரல் ஆன்டி டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் அதாவது மாத்திரைகள் ரெண்டாவது ஊசி இன்சுலின் இன்சுலின் இல்லை அதுக்காக இன்சுலினை கொடுக்குறோம் இதை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கும் மானிட்டர் பண்ணுறது ஈஸி மாத்திரைகள் வந்து இன்சுலின் சுரக்கிறத அதிகப்படுத்துறதுக்கு கூட மாத்திரை கொடுக்குறோம் ஆனால் இங்கே நேரடியாக இன்சுலின் கொடுக்கறதுனால 
இன்சுலின் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத இன்சுலின் கொடுத்த பிறகு எடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சி இன்சுலினை குறைக்கலாம் ஏற்றலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான வேலை ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மாத்திரையினுடைய எஃபெக்ட் எவ்வளவு இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் என்ன எஃபெக்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ரைட் இது ஒரு கிருமினால் வர வியாதி மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் இது வாழ்க்கை முறையினால் மாற்றங்களால் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாலையும் வர வியாதி அப்போ இதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ்வலாக சொல்ல மாட்டோம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா வெறும் மருந்து மாத்திரை மட்டும் இல்லை சில வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் சேர்ந்து வர்றது தான் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் மூணு காம்பனண்ட் இருக்குது என்னென்ன ஒன்று ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இது வந்து நம்ம சுகருடைய வேல்யூ ஏற்றி விடும் சாப்பாட்டை குறைச்சா இறக்கி விடும் நம்மளுடைய போஸ்ட் பேண்டியனுடைய அளவை ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி இதுவுமே நம்மளுடைய ரிசல்ட்டை மாற்றும் நம்ம ஒரு வேலையும் செய்யாமல் இருந்தோம்னா நிச்சயமாக சுகர் லெவல் ஏறும் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை செய்கிறோம்னா நேச்சுரலாக சுகர் லெவல் குறையும் மூணாவது மெடிசன் ஸோ உணவு நம்ம செய்கிற வேலை ஆக்டிவிட்டி மெடிசின்ஸ் இது மூணையும் சரியான முறையில் உபயோகித்தாதான் நம்ம நினைக்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம நினைக்கிற எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஒரு சக்கர நோயாளியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குற மாத்திரை மருந்து எவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டு ஆக்டிவிட்டி அதாவது உணவு நம்ம செய்கிற வேலை இது ரெண்டையும் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம டயட் வந்து ஒரே மாதிரி டயட்டாக வச்சுருக்கணும் நம்ம செய்கிற வேலை நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அதுவும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும் இது ரெண்டையும் ஒரு லெவலில் வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த மாத்திரனுடைய எஃபெக்டை நம்ம சரியான முறையில் அளவு அளவிட முடியும் டயட் பேட்டர்ன் அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் நம்ம செய்கிற வேலையும் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா மாத்திரையை மட்டும் அதே மாத்திரை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் மாறி மாறி கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் மாத்திரையை மாற்றி மாற்றி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய டயட்டு இப்படி தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் முடிவு பண்ணிக்கணும் நான் செய்கிற வேலை இதுதான் என்னுடைய வேலை எக்ஸசைஸ் முத கொண்டு இப்படி தான் என்னுடைய ஒர்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா மாத்திரையை ஏற்றி இறக்கி குறைச்சி அதிகமாக்கி நம்ம ரிசல்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம என்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்றதோ இல்லை குறைச்சி சாப்பிட்றதோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறதோ இல்லை ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க் அந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட்டை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகும் அப்போ தான் மெடிசின் அந்த ரியல் எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் நாள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கணும் எங்கேயாவது வெளியூர் போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றது சரியாக தூங்காமல் இருக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அட்டன் பண்ணுறது அந்த ராத்திரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டு வர்றது இல்லை முத நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இருக்கிறது யூஸ்வல் ஒர்க்கை விட வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அட்லீஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் இருக்கிற ரொட்டீன் லைஃப்பில் இருக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷனோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறோம் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம நினச்ச ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம கொடுக்குற மாத்திரை கரெக்டு அவர் சாப்பிட்ற உணவுக்கு அவர் செய்கிற வேலைக்கு நம்ம கொடுக்குற மாத்திரை கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இதே இது இப்போ சுகர் ஹையாக இருக்குது நம்ம கொடுக்குற மாத்திரையின் அளவு பற்றல டோசேஜ் பற்றல கொஞ்சம் மாத்திரையை அதிகப்படுத்த போகிறோம் அதே சமயத்தில் இப்போ சுகர் லோவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக வருது எண்பது எழுபதுலாம் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேஷண்ட்டு லோ சுகருக்கு உண்டான அறிகுறி எனக்கு அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஓவர் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓவர் கரெக்ஷனாக என்ன மாத்திரை அளவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துட்டோம் இந்த மருந்து இல்லைன்னா அந்த மாத்திரையை பற்றி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒரு பேஷண்ட்டு கொஞ்சம் புரிஞ்சு இந்த மாத்திரையை சாப்பிட முடியும் ஸோ மருந்தை
ஏன்னா மருந்தினுடைய எஃபெக்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் மருந்தை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் நல்லது என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து டோசேஜ் ஒரு மாத்திரைக்கு வந்து மினிமம் இவ்வளோ கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மினிமம் டோஸ் மேக்ஸிமம் டோஸ் இது உள்ளுக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கணும் அடுத்தது ஃப்ரீக்வன்சி எத்தனை தடவை கொடுக்க போகிறோம் ஒரு மாத்திரையை ஒரு நாளைக்கு சில மாத்திரையை ஒரு தடவை கொடுப்போம் சில மாத்திரையை ரெண்டு தடவை கொடுப்போம் சில மாத்திரைகளை மூணு தடவை கொடுப்போம் ஒரு தடவை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மாத்திரை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்ய போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது அந்த மாத்திரை ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப ரேர் எப்போது தான் மூணு தடவை கொடுப்போம் அடுத்தது டைமிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எப்போ சாப்பிட்றோங்கிறது மூணு வகையாக சொல்லுவோம் நம்ம எப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஃபுட் அடுத்தது சாப்பிடும்பொழுது வித் ஃபுட் அப்படின்னு சேர்த்துக்கோங்க சாப்பாட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவோம் மூணாவது ஆஃப்டர் ஃபுட் சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடுங்க இந்த பிஃபோர் ஃபுட் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இந்த மாத்திரை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்க அப்போ நம்ம சாப்பிட்றதும் இந்த மருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிற டைமிங்கும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த மருந்து சரியான முறையில் வேலை செய்யும் அதுக்காக தான் பிஃபோர் ஃபுட் கொடுக்கறது இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வித் ஃபுட்டுன்னு இருக்குது அதாவது சாப்பாட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க த ஃபஸ்ட் பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வாய் மா ஒரு வாய் சாப்பாடு உள்ளே போகும்போது அதோடு சேர்த்து இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சுகருக்கு ஒரு மாத்திரை இருக்குது அந்த மாத்திரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாத்திரையை சாப்பாட்டோடு உள்ளே போகும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் அந்த மாவு சத்து மாவு சத்தை நம்ம உடம்பு எடுத்துக்காமல் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இரநூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றீங்க ஒரு நூறு கிராம் நம்ம உடம்புலேயே போய் சேராமல் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மாத்திரைகளை சாப்பிடும்போது சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவோம் மூணாவது சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்றது சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்ற மாத்திரைகளில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாத்திரைகளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டோம்னா வயிறு கஷ்டப்படுத்தும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை சாப்பிட்றதுக்கு பிறகு கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு மாத்திரையை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் டோசேஜ் எத்தனை தடவை சாப்பிட்றோம் ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ சாப்பிட்றோம் டைமிங் இது மூணையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை தப்பு செஞ்சிருவாங்க எது முன்னாடி சாப்பிட்றது எது பின்னாடி சாப்பிட்றது எது சாப்பாட்டோட சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன் இப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு டாக்டருங்க சொல்கிறதும் இல்லை அவங்களும் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க மற்ற மருந்துகளும் சாப்பிடுவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு காலையில் ஒரு ஆறு ஏழு மாத்திரையும் நைட்டுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு மாத்திரையும் சாப்பிட்டா ஒரு மனுஷன் ஒரு பத்து மாத்திரை ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டா அதுவே அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்களோ எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி சாப்பிட்டா தான் இந்த மாத்திரையுடைய இஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் இந்த மாத்திரையுடைய எஃபெக்டை நம்ம நம்பலாம் அதை அடிப்படையாக வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றலாம் ஸோ இதையெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்ற மாத்திரை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்ற மாத்திரை காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் காலையில் சாப்பிட்ட பின்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இது சாப்பிடுறோம் காலையில் எட்டு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்ட பிறகு இதை சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எட்டரை மணிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க பட் நீங்கள் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட ஆரம்பித்தோன்னே வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே சுகரை வந்து ஏற ஆரம்பிக்குது பிளட்டில் ஆனால் நீங்கள் அரை மணி நேரம் கழித்து தான் மாத்திரையை எடுத்துக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிற இந்த மாத்திரை அதனுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கவே ஒரு மணிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் அதுவும் சில மாத்திரைகளை சஸ்டைன்டு ரிலீஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுறது அது ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஆகும் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எட்டு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டதுனால பத்து மணிக்கு போஸ்ட் பாண்டியல் சுகர் எடுத்துடுறீங்க ஆனால் நீங்கள் எட்டரை மணிக்கு தான் மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க அப்போ பத்து மணிங்கிறது என்ன டிஃபன் சாப்பிட்டதுலே
ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வேலை செய்யவே ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிஃபன் சாப்பிட்டு சுகர் ஏறுது அதை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க ஆனால் அந்த மாத்திரை வேலை செய்யவே இன்னும் ஆரம்பிக்கலை அப்போ ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கும் அதிகமாக தான் கிடைக்கும் உடனே என்ன செய்கிறீங்க இந்த ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்குது மாத்திரை பத்தலை அப்படின்னு இந்த மாத்திரையை அதிகப்படுத்துகிறீங்க இப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாத்திரை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போக போக லோ சுகர் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சப்போஸ் உங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் சுகர் வெறும் வயிற்றில் எடுக்கிற சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சுகர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிஃபன் சாப்பிட்றீங்க ஏற்கனவே அதிகமாக இருக்கிற சுகரை இந்த டிஃபன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் மூணாவது இந்த மாத்திரை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கல அப்போ என்ன ஆகும் ஃபாஸ்டிங் சுகரும் அதிகமாக இருக்கு டிஃபன் சாப்பிட்றனால அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு இது ரெண்டையும் குறைக்கிறது கொடுக்குற மாத்திரை இன்னும் வேலையே செய்யலை அப்போ சுகர் வேல்யூ நிறையவே காட்டும் இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் எந்த வேலையும் செய்யாதீங்கிறோம் அப்போ வேலை செய்யாமலும் இருக்கீங்க மாத்திரையும் வேலை செய்யலை நீங்களும் வேலை செய்யலை அப்போ நிச்சயமாக சுகர் வேல்யூ அதிகமாக தான் இருக்கும் ஊரு போஸ் பிராண்டியல் டிஃபனுக்கு அப்புறம் அதை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் மத்தியானம் நைட்டு சாப்பிட்ற அந்த உணவை இதே மாதிரி இந்த மாத்திரை குறைக்கும் அப்படின்னு எந்த எப்படி ஒரு முடிவு பண்ணலாம் நம்ம மூணு வேளை சாப்பிட்ற நம்ம ஒரு வேளை சாப்பிட்ட பிறகு எடுக்கிற ரிசல்ட்டை வச்சு மற்ற ரெண்டு வேலையும் இதே மாதிரி இந்த மாத்திரை குறைக்கும் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அந்த இடத்துலையும் நம்ம தவறு பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா இப்படி செய்கிறது தப்பா அப்படின்னா நான் அதை சொல்ல வரல எடுக்கலாம் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு டூ ஹவர்ஸில் எடுக்கலாம் பட் அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உடனே மாத்திரை வேலை செய்கிறங்கிற முடிவுக்கு வரக்கூடாது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை உடனே மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது இப்போ என்ன பண்ணலாம் சரியான ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது எப்படி இந்த பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிற மாத்திரை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்போ எட்டு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டிங்கன்னா எட்டரை மணிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்தரை மணி போல தான் இந்த மாத்திரை வேலை செய்யவே ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய அதிகபட்ச ஒர்க் வேலை எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸுங்கிறது நம்ம மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு சமயத்தில் வரும் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வகை அதை பார்க்கலாம் ஒன்று மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தா என்ன தெரியும்னா ஸோ காலையில் சாப்பிட்ற டிஃபனை காலையில் சாப்பிட்ற மாத்திரை ஒரு நாலு மணி நேரம் கழிச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய ரியல் எஃபெக்ட் தெரியும் பொழுது எவ்வளவு குறைச்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சார் இது ஒரு கரெக்டான ரிசல்ட் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுக்கிற டெஸ்ட்டுக்கு பேர் ப்ரீ மீல் பிளட் சுகர் டெஸ்ட்னு பேர் ப்ரீ மீல் சாப்பிட்றதுக்கு முன் இது ஃபாஸ்டிங் கிடையாது ஃபாஸ்டிங் சுகருங்கிறது வேறு எட்டு மணி நேரம் இருந்தால் அதுக்கு ஃபாஸ்டிங் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுக்கிற பேர் ப்ரீ மீல்னு பேர் ஸோ அடுத்தது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்னா ஒரு போஸ்ட் மீல் மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு எவ்வளோ எவ்வளோ ஏறுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எவ்வளோ குறையுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா காலையில் சாப்பிட்ற டிஃபன் காலையில் சாப்பிட்ற மாத்திரை இது மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ குறைச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அடுத்தது மத்தியானம் சாப்பிட்டு எடுக்கும்போது மத்தியானம் சாப்பிட்றதையும் இது குறைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது போஸ்ட் மீலில் தெரிஞ்சு போயிடும் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு மூணு மணிக்கு எடுத்தீங்கன்னா அதில் தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு மாத்திரையுடைய எஃபெக்டை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி சாப்பிட்றோம் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அந்த மாத்திரை வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்குறோம் அது நல்லா வேலை செய்யும்போது டெஸ்ட்டு பண்ணோம்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை இந்த மாத்திரை எவ்வளவு குறைச்சிருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு போஸ்ட் பேண்டியல் பிளட் சுகர் டெஸ்ட்டுங்கிறத பண்ணி பார்க்கணும் இப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு சரியான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரியான ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சக்கரை நோயாளி மாத்திரை எடுத்துகிட்ருக்காரு அவருக்கு இந்த போஸ்ட் பேண்டியல் பிளட் சுகர் சாப்பிட்ட பெண் சர்க்கரை அளவை 
எப்படி யூஸ் பண்ணுனா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இதை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதை தான் நான் செய்கிறேன் இப்படி தான் என்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு நான் பண்ணுறேன் நிறைய பேருக்கு இந்த டிஃபனுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறது அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு எடுத்து பார்த்தா கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் மாத்திரை வேலை செய்யுது நீங்களும் வேலை செய்கிறீங்க மாத்திரை வேலை செய்கிறதுனால இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வேலை செய்கிறதுனால அந்த சுகரும் இன்சுலின் நம்ம பாடி எடுத்துக்குது அப்போ நேச்சுரலாக சுகர் லெவல் கம்மியாகும் அதுதான் நம்மளோட எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து சுகரை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த மாத்திரை வேலை நல்லா செய்யும் போது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதானே கரெக்டு ஸோ இது தான் இந்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான பிளட் டெஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் பார்த்துட்டோம் போஸ்ட் பண்டில் பார்த்துட்டோம் சராசரி சர்க்கரை அளவு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹெச்பி ஏ உட்சி மூன்று மாத சர்க்கரை அளவு இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க நீங்களும் நிறைய பேர் பேசுகிறது கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் உண்மையிலேயே ஹெச்பி ஒன்சி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சர்க்கரை அளவை நேரடியாக அளக்கிறதே இல்லை அது எதை அளக்குதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் தான் வளர்க்குது அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து நம்ம சுகர் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் அதுக்கு பேர் எஸ்டிமேட்டட் ஆவரேஜ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு பேர் அதனுடைய அடிப்படையை என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ